六十克了。前不久，我的世界中国版也更新到了一点一八，而更新的一个重要内容就是矿石的生成机制，让很多小伙伴产生了疑问：新版本要怎么挖矿？今天我就带来一份适用于新版本的挖矿指南。众所周知啊，一点一七和一八的更新主题是洞穴和高山。那么你觉得这两处的地形哪个地方的矿场资源更多呢？很多人都会觉得现实中的矿物都是深埋于地下的，那应该是山洞里更多吧？但这样你就落入了常识陷阱。其实山地才是采集更多矿石的优选地点。山地的高度跨度大，而地形又有很多裸露，所以可以很容易的挖到各种的矿石。挖的时候应该在周围十字的范围内多挖几个，因为矿石很有可能会斜对角生成。这次更新之后，还加入了一种全新的石头，那就是方解石。白色的石头用来建筑，是一个很不错的选择。那怎样获得大量的方解石呢？同样是山地中，也有机会见到这种一长条的方解石带。呃，如何生成呢？我们就不得而知了。但比起在地下找紫水晶洞穴，那是要方便多了。你还能用效率四的稿子，瞬间破坏这种石头。Big。接下来就要说说前期比较稀缺的资源，如何获得更多的铁矿？你可以在 y 等于十六的地方开采，铁矿在这个位置分布是最多的，在这个高度用鱼。挖矿法很快就可以获得很多的铁，也可以遇到其他的矿石，还可能遇到比较密集的铜矿。在新版本中，你可能遇到一些大量聚集的同类矿石，这也是新版本矿物的一个分布特性。矿石可以以矿脉的形式生成，如果把其他类型的石头去掉，你可以看到非常神奇的矿脉分布。如果遇到这种矿脉，请你放声大笑，因为你就是真正欧皇。像这种随便挖挖就很容易收集满一组的。好了，那么本期视频就到这里先结束了，希望大家可以点个大大的赞，下期我将带来。科学挖钻石的方法。